Okay, so they are the one which are in terms of there is a way of me. Last time I have done, which are being done. But your name is given particular name. You are giving a particular name for some reason. Is it to Kundali ke sab se mila? वो पहली दिन बोला था नाम रसमान देव नाम ठीक इसी को कोई कैरेक्टर पसंद था पसंद का इसके नाम रखा इसी को भगवान का नाम के लिए उसके तो उसको क्या बात इसका नाम रखा गया तो एवरी नेम एस सम मीनिंग भी आएंगे उसके लिए आपका नाम रखा गया सेम वे बट नोमेन केचर वाज गिवन नोमेन केचर इन मेडिक सिस्टम देव वर मेनी साइंटिस्ट हु ट्राई टू गिव डिफरेंट व्यूज द गेम वाज मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल हमने देखा था अपने आप में डिसाइड पॉलिनोमियल प्रूविंग ट्राइनोमियल सिंगल डिगर मोनोमियल सिंगल नाम मतलब ही था द बेस्ट एक्सेप्टेड वाज ट्राइनोमियल हु गिव द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस जीनियस व्हाट वाज द कार्ल ऑन मी इज ओरिजिनल नेम बट कैरोलस जीनियस इन दिस बाइनोमियल इक्वेशन ओके नाउ व्हाट आर द रूल्स वाज A name consists of two parts, genus and species. Okay, genus normally a noun, but species is an adjective form. Then, when written, the genus is first alphabet of genus is capital, and the one first species is small. Some case of small alphabet, except the first alphabet of the genus. When you type. It is type in italics, operated in italics. But when you write, you separately underline. Homo alum sapiens alum. So genus separately underline करना है, species separately underline. और सबसे interesting point जो था वो था, the names are Greek or Latinized words. उस ज़माने में Greek और Latin ज़्यादा use किया जाता था, तो Greek और Latin बोलते थे। मैंने आपको कहा था, उसका ही सर्वर। ये नाम अच्छी बात ही है। Hindi Uda, Ram Chand, Vajram Spell. It's a side. So, there are certain rules. It, now, they are given certain names of the organism. I will name for it now. Man, Homo sapiens, cat, Chalice Domesticus, dog, Chalice Himalayas, Atlas Indica, House Fire, Muska Domestica, Pickup, Paro, Pistus, Koka, Aja, Aja, Koka, Indios, Triple Fibers, Aligosa, Mango, Mango, Inasa, पाइनापलिसमें हमें कौन सा पढ़ना है हमें सिर्फ ये पढ़ना लोअर में जैसे एक दो तीन चार पांच उसमें से ह्यूमन भी पता है होमोसेपियंस टाइगर पता है पैंतरा टाइग्रिस देन यू नो द कैट दैट इज फेलिस डोमेसिटस पूरे पहले दिन से वही अपना नाम खुद है फिर तीन तो बाढ़ जाएंगे मैंगो बैंगी पर आई डी का And your dog is nothing but Canis familiaris. But then, pure classification part, and not simple the genus classification. So we move to the first part. If a modern man, a human being, can look at, so you will find over there: kingdom Animalia, phylum Chordata, class Mammalia, order Primates, family Hominidae, genus Homo, and species Cactus. Cat के लोगे Animalia, Chordata, Vertebrata, Mammalia, Carnivora, Felidae, Felis, Domesticus. Tiger में लोगे Animalia, Chordata, Mammalia, Carnivora, Felidae, Panthera, Tigris. Dog में Animalia, Chordata, Mammalia, Carnivora, Canidae, Canis, Familiaris. Plant के में Plantes, Vermatophyta, Angiosperms, Sapinidales, Anacardias, Mandibara, and Indica. Uh, why are you bothered about your basic level? <laughs> okay, now then Mandibara Indica, Apis Indica. Let me show you. Species name can repeat. But genus name cannot be. 
इंडिका का मतलब क्या होता है मतलब तो टुमोरो इफ यू आइडेंटिफाई अ नेम ऑफ ऑर्गन आपने अगर आइडेंटिफाई किया एंड यू वांट टू नेम द ऑर्गेनिज्म बाय योर नेम तो योर नेम सपोज सो यस इट वुड बी सुरेशन सी एंड हार्गर ये सी या हार्गे ये सी ओके तो लैटिनाइज वर्जन में कन्वर्ट करोगे तो वो बन जाएगा आपका जूलॉजिकल या बॉटनिकल एम आई क्लियर यस सर साइंटिफिक नेम्स उसके बाद यू नीड टू स्टडी अबाउट इज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन अब अपन पढ़ेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सर का सॉरी एंड आई सेड टू फाइव दैट इज चैप्टर का ही है यू कैन रीड इट वी डिवाइडेड इनटू फाइव किंगडम अपन ने कर लिया था एंड स्टेप सी के वो मूव कर रहा है ये कर रहा है कार्टून है हत्ती लग रहा हो नहीं ना ओके सो नाउ वी गो हेड इज सुख तो बोल जाए लिख दिया था Okay. Then we go on to the kingdom plant. This is the basic reason of kingdom plant. Kingdom plant. When I say they are eukaryotic, multicellular. Some of them are unicellular organisms having a cell wall made up of cells. Okay. And very important, they prepare their own food. Are referred as kingdom plant. Broadly divided into two main categories. Two divisions. That is crypto gamete and phanero gamete. Further divided into the five groups. That is halophyta, bryophyta, eldophyta, gymnosperm, and angiosperm. So one, two, three, four, and five. Okay. So we try to understand first generally from here, and then we go in detail. When I say crypto gamete. क्रिप्टो मतलब इडल गैमे मतलब मैरिज इडल मैरिज के पेनरो गैमे आर नथिंग बट ओपन के तो वहां पे छुट्टी शादी किया या फिर दास बोलने के लिए ऐसे बोल पर व्हाट यू मीन बाय अस इज इन दिस ऑर्गेनिजम्स द गैमेट्स द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर इडल आर इन कॉन्स्टिक्यूस मतलब समझ में नहीं आता कि ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसके लिए इनको बुलाता है 
क्रिप्टो बट वेन आई टेक स्पेनर ऑफ गैम मतलब ओपन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दे आर वेरी मच कॉन्स्पिक्यूस वेरी मच क्लियरली सी एंड सच टाइप इज नोन एज पेनेरो अब उसके अंदर तीन टाइप के क्लासिफिकेशन याद करने का सबसे इजी तरीका सबसे पहले कोई भी क्लासिफिकेशन में एक क्वेश्चन तो आएगा गिव कैरेक्टरिस्टिक्स जन कुछ नहीं से तो कुछ तो बेटर है एवरी नेम हैज सम मीनिंग इन ऐसे ही कोई उठा के नाम दे दिया सो देर आज सम मीनिंग ऑफ इट और वो मीनिंग उसका कैरेक्टरिस्टिक भी है सो कैलो थालस प्लाट फाइटा प्लाट फ्लैट प्लाट दो प्लांट्स विच आर बॉडी मेड अप ऑफ थालस सो देर इज नो डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीव अब कोई भी प्लांट देखते हो खींचते हो तो जैसा ये लीप है स्टेम और ये रूट है इनमें ऐसा कुछ भी नहीं रीजन ये प्लांट है टेलोफाइटा इट्स अ फ्लैट बॉडीड प्लांट कैन से इसमें रूट कौन सा स्टेम कौन सा लीप कौन सा नो इसमें ना लीप दिखाई दे रहा ना रूट दिखाई दे रहा स्टेम दिखाई इट्स अ ग्रीन मैट ये दैट्स नथिंग बट एलगे कम्स अंडर टेलोफाइटा प्रायोफाइटा प्रायो मतलब प्यूअर या मोस्ट यूनिक दिस आर द वन व्हिच आर नोन एज एम्फीबियन ऑफ किंगडम प्लांट आई होप एम्फीबियन सुना होगा क्या होता है सर प्लांट व्हिच लिव इन वाटर एक्वेटिक को दोस और मैं कितना अच्छा तुम्हारा नॉलेज है ठीक है सर व्हिच द पार्ट एनिमल्स लाइक Amphibian, animalia, me. Okay, those organisms which live both on land and on air, as well as water, are known as amphibian. So, bryophyta are amphibians. Pteridophyta. Pterido means pterido comes from the word pteri, meaning feather. Phyta means plant. So, they are feathered-like plants. Now. अगर इवोल्यूशन के सबसे देखते हो थैलोफाइटा फ्लैट है ओके दे आर फाउंड इन वाटर एक्वाटिक एलगे वगैरह आपको पानी में या मोस्टली नियर द वाटर सोर्स मॉइस्चर एरिया इज सेट अप दिस वाज द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म स्लोली दे केम ऑन द लैंड लैंड और वाटर की नजदीक आ रहे सो एम्फीबियन मॉइस्ट एरिया और नियर द वाटर So not exactly land, not exactly water. So bryophyta, mango, come down and discuss. Here there are liverworts and many other. Then comes pteridophyta. First, completely terrestrial plant. ये पहला plant है जो completely land के ऊपर है. So known as pteridophyta. Okay. फिर आया उसका next version. In growing on land, well developed on the land, okay, known as gymnosperm. Gymno means open, sperm means seeds. Okay, so here the seeds are open, bahar ki taraf hai. They are not enclosed within a fruit. Isko bolte hai gymnosperm. I'll show the diagrams also. So pine is an example of this. एंजियोस्पम एंजियो मतलब इन साइड एंड क्लोज स्पम मतलब सीड सो सीड विच इज एंड क्लोज विद इन द फ्रूट जितने भी आप फ्रूट खाते हो वो सब के सब क्या है एंजियोस्पम मैंगो जैक फ्रूट वॉटर मेलन ये सब के सब एंजियोस्पम फर्दर डिवाइडेड टू मोनोकॉट एंड टाइपॉट अपन ने चैप्टर देखे था मोनोकॉट से डाइकॉट से सिंगल कॉटलेडॉन टू कॉटलेडॉन पैरल वेनेशन रेटिकुलेट वेनेशन डम्बल शेप स्टोमैटा बीन शेप स्टोमैटा सो दिस फाइब्रस फूड सिस्टम 
टैप बेस सिस्टम सिक्स या सेवन में चैप्टर भी था आपको सो दिस इज वॉट द ओवरऑल पार्ट सो वी गो इन डिटेल से पहला लर्न ये पार्ट लैंड लैंड एक कॉमन इसमें लिख देना यहाँ पे भी कॉमनली लिख दिया सर आप आर्टिकल नहीं करो कॉपी तो कर लेते हैं उसके जो जो पुराने हैं सर आंसर सच में सर वो वो आई डोंट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू पास द वर्ड पास आ गया है एंड यू आर लेट फॉर ऑलमोस्ट 20 मिनट्स How can we do every day, my dear? That's not my problem. Ab this man har din le daal. Ek din se mujhe aata hai. Har din kyu sakta? Ye Mr. Ramesh half the lecture na. सर का काम करना कॉपी करने के इसलिए कर दिया वो उसका तो पूरा माउंटेन की तरह गया इधर उधर ऐसे 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 जा रहा है ना इधर भी रफ वक्त ही लग रहा है इधर तो ठीक है उधर भी ठीक है बॉइज आर बेटर देन गर्ल्स एबसेंट है I want you to complete first this two. Okay, sir. 
ये पूरा खत्म करना मैं दो मिनट के बाद एक्सप्लेन करना चालू करूंगा तो ये पहला खत्म करो ऐसे मत कॉपी करो पहला ये दो खत्म करो देन विल टॉक अबाउट लेटर वन पार्ट यहां पे ना कॉमा यहां पे डालना थैलस इन लीवर वॉज डिफ्रेंशन इंड रूट लाइक स्टेम लाइक एंड लीव लाइक स्ट्रक्चर इन मॉस्ट ये इसके लिए और ये अलग एक ही पॉइंट के अंदर है पर वो अभी पढ़ते लग रहा है थैलस इन लीवर वॉज डिफरेंट इंड रूट लाइक वो एक नहीं ये फर्स्ट लाइन है यहां पर फुल स्टॉप डालो या ये करो बेस्ट ऑप्शन फुल स्टॉप डालो अरे ये पूरा कॉपी करना इतना तो सब लोग ऐसे ही लिख रहे हैं दो मिनट के बाद चेंज करूंगा सब टाइम नहीं मिलना एक्सेंट भी दोनों जगह पे एक एक करना कॉमन के बिकॉज इट द फर्स्ट वर्ड थैलो पाइटा थैलो मतलब थैलस मतलब फ्लैट पाइटा मतलब फ्लैट वेर आर दोकेटेड पॉइंट मेजोरिटी ऑफ देम एक्वेटिक फ्यू ऑफ देम आर गोइंग नियर द In short, what is the requirement? Moisture is required for them for reproduction. They cannot reproduce without water. Third, body division. Body division means how is the plant divided? Body made up of thallus, not different in root stem and leaf. I said it may root stem or leaf may occur. It is a flat, coiled plant. So it may not root or there, not stem or there, not leaf or there. Vascular bundle is absent. What is vascular bundle? So it's absent. So why it is absent? So because water is. And they are present inside the water, and they are the most primitive plants. Say, पहले बने हैं. But now in me, अभी तक vascular bundle develop नहीं हुई. So that is why they are absent. Example: green algae, brown algae, and red algae. Green algae is Pyrogera, Lutris, Cladopora, and Chara. Brown algae is Fucus and Bulba. Red algae is Thamnia, so red algae. Now here, these are some of the examples. Red algae the example. और लिखने में तो रीप जैसा दिख रहा है ना तो दिखने में ये लीप दिख रहा है लीप में ये स्टेम जैसा दिखाई दे रहा है बट दे आर नॉट 
उसके अंदर लेयर्स होते हैं एपिडर्मिस अपन ने पढ़ा था ये सब लेयर से बनता है वो टिश्यू इनमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे दे रिजेंबल लीफ लाइक बट दे आर नॉट थ्रू लीव इट लाइक सिंपल मेरे हाथ में ये चेन है तो प्रेसिड है मान लो ऐसे गेटिंग बड़ा फॉर गोल्ड गोल्ड का पानी चढ़ गया कैन आई से दिस गोल्ड नो दिखने में गोल्ड पर गोल्ड है इतना आगे नहीं कि इतना बड़ा गोल्ड दैट एग्जैक्टली व्हाट दिखने में ये लीफ जैसा दिखाई देता है पर ये एक्चुअल लीफ का कैरेक्टरिस्टिक में बैठता है सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट क्या बोलते हैं सो ये कैल्प से यार कैल्प से आते हैं कि सीवीड से कैल्प सीवीड ये कुछ ही काटे देने पाता है इनका नाम शायद ये आई थिंक दिस इज क्लाटोफोरा या जो जो फिक्स उन्हें मिस कर रहा है ये फोकस हो गया है ये काम ये फोकस होगा शायद इस बार ये चार है ये और ये लोगों से एक चार है इस पायल में जाता है ये आई थिंक ये क्लाटोफोरा है मेरे पास एक टाइम देन कम्स भी उसके बाद जो मॉसिस बने उनमें रूट लाइक स्टेम लाइक लीव लाइक देवर नॉट अगेन रूट स्टेम एंड लीव ये हुए सबसे पहले जो ये कैसे बने होंगे सो so, में ये जो ग्रुप है जिनको लीवर वर्ड्स का लीवर वर्ड बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर ना ये वाला क्या दे रहा है ये लीवर की सेल की तरह सो इसके जो लीवर वर्ड्स का दिस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड एलोफाइट धीरे धीरे इनमें कन्वर्ट और ये बन गए अपने प्रॉपर मॉसिस दिस आर मॉसिस एरिया एंड एंथोसियस तो ये जो ब्रायोफाइट है इनमें दो ग्रुप्स क्यों है पहले वाले जो दो है उनको बोलते हैं लीवर वॉर्स इनमें थैलस फ्लैट है ये जो दो ग्रुप है इनको बोलते हैं मॉस इनमें रूट लाइक स्टेप लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है बट दे आर नॉट रूट दे आर नॉट स्टेप एंड दे आर नॉट लीफ Am I clear? Yes. So this is what the two structures are. Am I clear? But then, in me, ये मर्चेंट दिया. Another type of again liver words. Can you see this? Yes. Can you see this? Or a dot? Up? Because like a water drop, really, as much as that. Then, ये अपने लिए सारे तो part में water drop दे सकते. But then, these are the reproductive structures. Okay. जो उसके अंदर उसके स्पोर्ट्स हो तो आपने को दिखाई दे रहे हो तो दे आर हिडन क्रिप्टो सो दिस आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स व्हिच यू कैन सी ओवर योर इनमें दिस आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो इसके ऊपर डबल है तो आपके बुक में डायग्राम दिया है देखो प्लांट के में जाना ये पहला वाला मॉस भी है उसके बाद जो वाला लीवर वॉट भी है ओके सो दिस इज द लीवर वॉट पहले दो लीवर वॉट है और ये वाले मॉस 
Am I clear? Yes. Third one. Third one is Teredo Parana. Teredo Matla Teron. Weather. Then Teredo Faita can you say as Hemno Terra, Terra Matla Feather. So ye insects may be what are the Teron. Birds will be at the Teron. So feather. Tape, it was the first zoo land plant. It put up land you put up. In make a ta because land care, so it may well differentiate. Stem and leaf ta. Then in me root stem leaf this a structure ta. Root ko alag alag naam hai kya us labs mein nahi. But root ko rhizoids kaha jata hai. In me bhi rhizoid texture dikha hai. But in me proper root, proper stem and proper leaf dikha hai kya. In me vascular bundle develop hona chalu hua. So just present but Primitive type, but now it's like Nokia 3310. In mobile, yeah, Jalu. Up school to my apple, yeah, ask the generation to put the company in the pay. It will ask the generation to put here. Thank you, so I did all. He, yeah, a big just but jump on the glass of the undisciplined. So, just primitive form of muscular bundle pressure. Example, nephrolepis, equisium, lycopodium. नीचे बड़ा होता है और ऊपर ऊपर पतला होता है The category of Teredo Vita. You can see they are truly land plants having root, stem, and leaf. Am I clear? Yes. Everybody? Yes. Next, gymnosperm. What are gymnosperm? You can see gymno matla naked, sperm matla seed. In the seed, chuteri, barbi. They are not enclosed in the Again, land animals are well depicted to stem and leaf and well developed xylem and phloem. Up in mid development of the xylem or phloem. Example, they are the cycle spines. Then, these are proper woody stem plants, majorly used for commercial purpose of furniture. Deodar bolo, cycles bolo, pinus bolo, sub thick wood, sandal wood, all this stuff that are discarded. Okay, up. Have you seen this? Yes. 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 या पर कुल्लू मनाली सेड हो गए छोटे छोटे बहुत कॉमनली मिल गया सर दिस इज द फीमेल कून ये मेल कून चलन ये मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है आर दे हिडन बाहर है आर दे इंक्लूड इन द फ्रूट नो तो दे आर नेकेड सीड्स ये सीड्स है जो नेकेड फॉर्म है इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये किन लाइन से प्लस एक पार्ट बाद में बर्स्ट जाते हैं उसमें से एक एक निकल जाते हैं दे कॉल एंड दे चाउ सो इस आप द पार्ट यू कैन सी द पाइंट और व्हिच यू कैन सी द देवदार जस्ट सम ऑफ द कॉमन ये बड़े प्लांट लास्ट इस एंटीस पर एंटीस पर सेल लैंड एरियल एक्वेरियम व्हाई लैंड एरियल एक्वेरियम हाईली कॉम्प्लेक्स है लैंड में मैंगो जैक्रूट जितने आपको प्लांट मिलते हैं सब उसी एंडस्पॉन्स है 
वाटर में लोटर एंड ऑल द सिस्टम अंडर वाटर एंड एरियल में आपका आ जाता है इज अ थिंग बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस ना ना हाइवे प्लांट भी के ऊपर होते हैं तो इस तरह का मतलब है ए लैंड ए लैक्वेटिक मैं रूट से आते हैं बैंगलोर जा रहा हूं मेज बार्ली राइस मीट रोज सनफ्लावर मेजरली ऑल ऑफ देम कम्स अंडर एंजियो स्पॉक्स फॉर दैट इट प्रोसीड टू डाइकॉट एंड सिंगल कोटिलोडन टू कोटिलोडन्स के पैलोमेनेशन रेटिकुलेशन ये आप खुद पढ़ सकते हो ठीक तो इनमें से पांचों में से नॉर्मली दे विल टारगेट फर्स्ट फोर ठीक ये नहीं पूछेंगे इसके बदले क्या पूछेंगे मोनोकॉट और अपन ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था नौ से कर दिया था ये आपको सिलेबस में दे दिए टर्म से टर्म समझने के लिए हमें पहले डायग्राम डायग्राम समझ में आ गया तो टर्म सीज कर वरना कुछ भी काम था एनिमल क्लासिफिकेशन किंगडम एनिमेलिया उसके बाद नेक्स्ट लिखना टर्म्स यूज टर्म्स यूज उसके बाद लिखोगे हैबिट टर्म यूज में पहला लिखोगे वन हैबिट डैश सॉलिटरी सॉलिटरी एस ओ एल आई टी ए आर वाई प्रैक्टिस में डालो भी सिंगल वोस द प्रैक्टिस कॉमा कॉलोनी कॉलोनियल ब्रिटिशर्स कॉलोनियल सी ओ एल ओ एन आई एल यानी कब पहला एडिट ऊपर आपने क्या लिखा था हैबिट में उसके आए कॉमा डाल के फ्रीलिट में डाल देना फ्री लिविंग पर देखो फ्री लिविंग फ्री लिविंग डन फिर डालना बॉडी टाइप बॉडी सीमेंट डालना बॉडी सीमेंट स्पेलिंग देखो सीमेंट में बॉडी सिमेट्री आई फोन डालना एसिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल स्लैश रेडियल स्लैश पायलट ये लिखोगे एसिमेट्रिकल स्लैश रेडियल स्लैश पायलट बी आई एल ए टी ई आर ए एल उसके बाद डालोगे नीचे बॉडी टाइप यूनाइटेड आईफोन डिप्लो ग्लास डिप्लो ग्लास ब्रैकेट में डालोगे टू जॉन्ट टू टू जम टू जम जी 
आज जम देस कॉमा तो बैकेट कुछ भी कॉमा इसके आगे कंटिन्यू करोगे ट्रिप्लोब्लास्ट डी आई के बदले टी आर आई ट्रिप्लोब्लास्ट ब्रैकेट में क्या डालोगे गुड डी जम देस उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां पे लिखोगे चिल्ड्रन बॉडी कैविटी ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी के ऊपर पूरा क्लास जाता है। सो बॉडी कैविटी में डैश करोगे और लिखोगे पहला वो लिखोगे ए ए ये वाला वर्ड ए कॉमा कॉमा डालना ए सिलोमेट में डालना नो बॉडी कैविटी नो बॉडी कैविटी पैकेट क्लोज करना फिर कॉमा डाल के सुना सुडो सिलोमेट सुडो ब्रैकेट में डालना फॉल्स 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 कॉमा राइट इज यू सिलोमेट या सिंपली सिलोमेट यू सिलोमेट या सिंपली सिलोमेट ट में थ्रू बॉडी कैविट ओके चल वॉट एवर आई गिवन यू इन राइटिंग राइट नीड नॉट बी देर इन योर टेक्स्ट बट डेफिनेटली इफ यू राइट इन योर एक्शन मार्क्स विल बी गिवन बाय बिकॉज द सम ऑफ द फीचर्स विच हेल्प बाय द अब अपन ने जितने आप तक लिखेंगे बेसिक पीछे ये जो नॉट अ वैलिड मतलब ये बहुत जगह पर होगा तो इसके नीचे मतलब आप जब एग्जाम में कोई आंसर करोगे किसी भी ग्रुप के लिए तो आपको ये पॉइंट याद आएगा मुझे पहला हैबिट लिखना है दूसरा हैबिट एट लिखना है फिर उसका बॉडी टाइप लिखना है फिर उसके लिखना है या जो भी लिखना है ये सब ड्रॉल कर दिया आपने उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है जो लास्ट पॉइंट बनेगा इस उसके बाद आप लिखोगे इंपॉर्टेंट फीचर्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट सो यू आर राइटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स जो उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये ये उसको बिलोंग समझ में आया ओके सो वी गो वन बाय वन फर्स्ट टाइप ऑफ एडिशन दिस एंड देन वी वांट ओके तो पहला पॉइंट क्या लिखा आई विल आई विल का मतलब होता है आपके ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है ओके चाहे वो फ्री लिविंग है या वेदर इट इज सिंगल या सॉलिटरी है या कॉलोनियल या या पैरासाइट तो अपन ने पैर के नीचे भी लिखा है तो ऊपर भी आ जाता है ओके मतलब एक ऑर्गेनिज्म बंदा अकेला रह सकता है उसको बोलेंगे सॉलिटरी ये ऑर्गेनिज्म ग्रुप में मिलते हैं उनको बोलेंगे कॉलोनी सम ऑफ देम आर फ्री लिविंग फ्री लिविंग मतलब अकेला और बिना अपने आप पर पर जरा फ्री लिविंग का मतलब है पैरासाइटिक मतलब इट कैन नॉट बी फ्रीली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनिज्म इट इज अटैच्ड विद सम अदर ऑर्गेनिज्म उससे वो डिजाइन करता है तो उसको पैरासाइट तो विदाउट एक पहले सेकंड पॉइंट क्या लिखा है आई थिंक इट इज वेरी क्लियर एरियल और एक्वाटिक और पैरासाइटिक जहां पे मिलता है वहां पे आता है थर्ड क्या लिखा है व्हाट इज बॉडी सिमेट्री सिमेट्री क्या होता है राइट पांच छह बॉडी शेप 
When any blame divides the body into equal halves, and we say it as symmetry, if by no blame the body can be divided into any equal halves, कोई भी फिर उसको डिवाइड नहीं कर पाता उसको बोलते हैं एशी एग्जाम्पल अमीबा कैनो डिवाइड अमीबा इन पर पार्ट वो इरेगुलर शेप है सो ऑल इरेगुलर कम्स अंडर एसी अब सिमेट्रिकल है तो क्या है दे आर आइदर रेडियल और दे आर पाई इसमें और भी होता है पाई रेडियल का तो आपको अपने लाने का जो तो अपन रेडियल और पाई रेडियल आपकी बॉडी को भी कितने पार्ट में इक्वल डिवाइड कर सकते हैं हाउ दो पार्ट ना इधर और इधर सो बायोलॉजिकल पार्ट और इधर सिंपल इधर कोई सा कुछ नहीं होता बस पर ओवरऑल दो पार्ट तो बी आर इक्वल एस बाय बाय बट If I take a starfish, if I take a octopus, circular that any plane passing through the center divides the body into equal halves. Then I say it as radial. Starfish, which is the plane of which one time divided into two parts. But if star is not, then one time divided into two parts. Any plane is divided into two parts. तो उसके लिए उसको पाय रेडियल मतलब एक में दो पार्ट में डिवाइड है दैट इज व्हाट से एस पैरेलल पर एक प्लेन इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी उसको बोलते हैं पाय रेडियल आपको जरूरत नहीं इज पैरेलल और रेडियल का एम आई क्लियर यस नेक्स्ट वन This is the first cell form in a living organism. Any living organism. Sir, first cell form. Zygote. Zygote. How many cells are there? Are there single cell? No. So what happens to that? Look, it divides to form embryo. Embryo goes on to form fetus. It does go on to form the baby. So, what is single cell, multicellular? ये भी समझ में आ गया। आप जब जैसे ही कोई भी organ इधर breed कर रहा है, उसका पहला cell क्या बना? Zygote. इस zygote में cells का इधर अब start इस पर चलने से form मतलब बहुत सारे cells बनते हैं। तो कोई भी organ इधर जब cells बनाता है उसके पूरी बॉडी में जो सेल्स हैं, इट पॉप्स टू लेयर्स। दिस टू लेयर्स आर इंपोर्ट एस जर्म लेयर्स। सबसे पहले जो एम्ब्रियो से बनते हैं लेयर्स, उसको बोलते हैं जर्म लेयर। जर्म कीड़े मकोड़े नहीं हैं, जर्म इस जर्माइनल लेयर मतलब जिससे बाकी बॉडी पार्ट्स बनने हैं, इनको बोलते हैं जर्म लेयर्� जितने लोअर ग्रुप्स हैं, उनमें सबसे पहले दो ही जर्मलेस होते हैं। ये वाले पर्स एक ब्लो ग्लास और वो जर्मलेयर का नाम आपको पता होगा। The जर्मलेयर्स हैं पहला बना बाहर का लेयर, एक लेयर बाहर बन गया और एक लेयर अंदर बन गया। अंदर वाले लेयर को बोला गया एंडलो डम और आउटर लेयर को बोल गया एक्टोडम सो आउटर लेयर इस एक्टो एंड इनर लेयर इस समझ में आया सो जिन ऑर्गेनिज्म्स में पहले दो लेयर बने उनको बोला गया डिप्लोप्लास ये नॉर्मली सब के सब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं इन्हीं लेयर से आपके बॉडी ऑर्गेन्स बने जैसे स्किन इस फॉर्म फॉर्म डेक्टोडम के नर्वस सिस्टम से इतना नर्वस सिस्टम फॉर्म फॉर्म डेक्टोडम इस प्रकार अब कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी 
Are we as simple like that of amino or protista? No. Uh, are we as simple like hydra or maybe a sponge? No. Hamare mein complexity badhte gayi. Jal as complexity increases, ye two layers kafi nahi the to produce various other parts. So there was a formation of a third layer. Third layer. Aap jab banana se third layer piece, piece. Ya sab kuch hamare right side. There is formation of third layer, beach member, and that layer is known as meso. Majorly, muscles are formed of the beach. Okay. So, just up to hand, okay, you will understand. How many layers are there? So, in between three layers, we have diploblast. In between two layers, we have diploblast. Diploblast. समझ में आया सो पूरा एनिमल ग्रुप ये दो पार्ट में डिवाइड एक डिप्लोकास्टिक है और एक ग्रुप पूरा का पूरा डिप्लोकास्टिक अगर मान लो मैं अपने आप को ऐसे काटे बाहर की तरफ क्या है तो आपका बाहर का सबसे बड़ा पार्ट क्या होगा स्किन कौन सा ले आ रही है सेंट्रल में क्या है कैविटी तो ये कैविटी है मतलब कौन सी कैविटी है डाइजेस्टिव कैविटी हमें ये पढ़ना है डाइजेस्टिव कैविटी पर डाइजेस्टिव सिस्टम इससे बना है देर इज एंड्रोडम टिश्यू देर इज एंड्रोडम टिश्यू और एंड्रोडम के अंदर देर इज अ कैविटी पर ये कैविटी अपने काम का ये हम नहीं पढ़ते ये सबको बाय डिफॉल्ट है हाँ है तो है ओके पर इन दोनों के बीच सबसे बीच में समक्तर और स्किन का बीच में क्या होता है और और इधर इधर मतलब ड्रॉप टाइप होता है यहाँ पे मान लो सा हार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऐसा लम लम बड़ा हार्ट इधर आ गया यहाँ पे लम का फट आ गया ओके यहाँ पे सब कुछ मान लो किडनी या जो भी आ गया तो ये ऑर्गन दिखाई दे रहे पर ये ऑर्गन्स के बीच में क्या है जगह है कैविटी है इसके अंदर ये ऑर्गन्स को घुसा है आया ना ऑल जो ऑर्गन्स है इंटरकनेक्टेड सर चिपके हुए हैं कि नहीं ना इनके बीच में बड़े गैप्स हैं इट लाइक अगर आपने बकेट दिया बकेट का तो पूरा सैंड कर दिया और उसके अंदर कोई एप्पल बना रहा था तो दे आर नॉट जॉइन तो इस बीच में गैप है इस बीच में स्पेस दिस स्पेस बिटवीन द ऑर्गन्स इज रिफर्ड एस बॉडी कैविटी समझ में तो हम जो पढ़ रहे हैं वो ये बॉडी कैविटी इसको सिंपल लैंग्वेज में कैविटी मतलब बॉडी के अंदर जो खाली जगह है इसके अंदर भूसा या कचरा या जो भी बना होता है ऑर्गन उसको कैविटी बोलते हैं अब बायोलॉजिकली इसको क्या बोलते हैं सिलोमेट ये सिलोमेट बड़ा है ना सिलोमेट 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 मतलब क्या बॉडी कैविटी अब तीन टाइप की बॉडी है पहला कैविटी तो बॉडी है दूसरा कैविटी तो अब 
सेम डायग्राम इनर लेयर क्या है इनर लेयर आउटर लेयर इनके बीच में लेयर ड्रॉ किया है गुस्सा लो बॉडी बॉडी ना नहीं क्या नहीं इससे पहला क्या बना दो ही लेयर एक्टोडम एक्टोडम इनके बीच में क्या है बॉडी कैविटी अब लर्न मान लो ये कैविटी जो खाली होनी चाहिए इसके अंदर देर आर सर्टन सेल्स आपको ये नाम नहीं है देर आर ओनर विश्व के लिए क्या रहा हूं 